ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு யுனைடட் கிச்சன் இன்றைக்கி மட்டன் குருமா ரெசிபி எப்படி பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு போன் உள்ள மட்டனாக நான் இன்றைக்கி ஹாஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் போன் உள்ள தான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மட்டனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மூணு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி க்யூப் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலா அரைக்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் மிளகும் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குட்டி வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து எடுத்து அதை இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப மையாக அரைச்சிட வேணாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க மல்லித்தலை புதினா அது ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பட்டையும் கிராம்பு எடுத்துருக்கோம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு லெமன் எடுத்து நான் புழிஞ்சு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கான பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் போதும் தயிர் ஒரு கப்பு இது வந்து ஹங் தயிராக இருந்தால் போதும் தண்ணி இல்லாமல் தயிராக இருக்கணும் தண்ணி இல்லாத தயிராக இருக்கணும் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க அந்த ஆயிலும் நெய்யும் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ பட்டை கிராம்பு வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட பச்சை மிளகாவையும் போட்டலாம் ஏன் இப்போ பச்சை மிளகா சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா வந்து குருமா நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு அளவு கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் வதங்கின உடனே நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் பெரிய வெங்காயம் லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக வேணாம் இந்த அளவுக்கு ஆனால் போதும் இப்போ இதில் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா பச்சை வாசனம் போகிற வரை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துக்குவோம் அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ போடுற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த ஜீரகமும் மிளகும் வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் இந்த குருமாவுக்கு மெயினாக நம்ம தயிர் தான் அதிகமாக சேர்க்கணும் தயிர் வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கெட்டியான தயிராக இருக்கணும் நல்லா மீடியமான புளிப்பாக இருந்தால் போதும் இப்போ இதுக்குண்டான மட்டனை நம்ம சேர்த்துக்குவோம் அது மேலே தக்காளி தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் அப்படி ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மொத்தமாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அளவுக்கு லோ ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணிடலாம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு தடவை கிளறிட்டு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் அளவு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல சின்ன வெங்காயம் அதை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேணாம் வெங்காயத்தை ஒரு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சா போதும் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க 
இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணவே தேவையில்ல அதுவே தண்ணி நல்லா விட்டுரும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம தண்ணியை ஆட் பண்ணாமல் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இதில் நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் இதை ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இதை வதக்கிட்டு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம இதை இந்த மாதிரி வதக்கி வதக்கி நம்ம கொதிக்க கொதிக்க விடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பச்சை வாசனம் போய் நம்மளுக்கு குருமாவோட டேஸ்ட் அதிகமாக தான் வரும் இந்த ஸ்டேஜ்லலாம் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரா ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்மளுக்கு வத்தணும் அது நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம விசில் வச்சிடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின நெய் எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் மூணுலேருந்து நாலு விசில் அளவுக்கு வைங்க இப்போ நம்ம விசில ரைஸ் எடுத்துட்டு பார்ப்போம் பாருங்க நம்மளோட குருமா எவ்வளோ ரெடியாக இருக்குன்னு நம்ம மட்டன்லாம் சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும்னா தேங்காய் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் தேங்காவை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம் அது கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ணணும் இது இந்த அளவுக்கு குக் ஆகின உடனே நம்ம ல இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு தடவை கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இந்த தேங்காவில் வேறு எதுவுமே சேர்க்கல தேங்காய் மட்டும்தான் அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்